டிசைனர் ஆகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குமோ ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்கிறதோ டார்கெட் இருக்காதோ நல்ல சேலரி கிடைக்குமோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் தான் நம்ம ஒரு ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஆர் லேர்னிங் டிசைனை லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பட் டு பி ஹானஸ்ட் எல்லா ஒர்க்லையும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி டிசைனருக்கு அது யூஎக்ஸ் டிசைனருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை டெய்லி லைஃப்பில் இருக்குன்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் குயிக்லி கெட் இட் வீடியோ இதில் ரொம்ப ஃபேமஸான விஷயம் என்னென்னா டெட் லைன் ட்ராமாஸ் இது எப்படி இருக்கும் எப்போ நடக்கும் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு எக்கச்சக்க ஸ்க்ரீன்ஸ் நேரியோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஸ்க்ரீன் டிசைன் பண்ணுறோம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்கலாம் பண்ணி முடிச்சு ஃபைனலாக கொடுக்குறப்போ ஒரு சின்ன சேஞ்சுன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க தப்பு இல்லை சின்ன சேஞ்சஸாக இருந்தால் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை ஆனால் அது சின்ன சேஞ்சாக மட்டும் இருக்குமா நோவே எப்போவுமே அப்படி இருந்தது இல்லை இப்போ வரைக்கும் அப்படி இருந்ததே இல்லை ஸோ அந்த சின்ன சேஞ்ச் வந்து அந்த இரநூறு முந்நூறு ஸ்க்ரீன்ஸ்லேயும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் இதுக்காக சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தா டிசைன் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாலே ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துலேயும் சேஞ்ச் ஆகிடும் பட் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணால் எல்லா ஸ்க்ரீன்ஸ்லேயும் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி சேஞ்சஸாக இருந்தால் சின்ன சேஞ்ச் தான் இதுவே ஸ்க்ரீனில் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனாக போய் போய் மாற்ற சேஞ்ச் ஆகிருந்தால் என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து எப்போ வரும் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அப்படிலாம் வராது நாளை கழிச்சு ப்ரெசன்டேஷன்னா இன்னைக்கு வரும் நீங்கள் என்ன தான் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் கடைசி நேரத்தில் நீங்களே நினைக்காத அளவுக்கு சொதப்புற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்க தான் செய்யும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபியூச்சர் ஃப்ரெண்ட்லி இது என்ன இஷ்யூ புதுசாக இருக்கே ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபீச்சரை வந்து இப்படி தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் இது இப்படி தான் லான்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த டேட்டில் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் இதோட பர்பஸாக இருக்க போகுது அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே கிளையண்ட்டும் டிசைனர் டெவலப்மெண்ட் டீம் ப்ராடக்ட் டீம் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணி மியூச்சுவல் கன்சர்னில் ஒரு பிளானிங் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருப்போம் திடீர்னு வருவாங்க இந்த ஃபீச்சர் இப்படி ஒர்க் ஆனால் நல்லாயிருக்குமேனு சொல்லுவாங்க இது எனக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை டெவலப்மெண்ட் டீமுக்கும் பிரச்சனை தான் மொத்த ப்ராடக்ட் டீமுக்கும் பிரச்சனை தான் பிகாஸ் இட் இல் அஃபெக்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஒர்க் ஸோ திரும்ப அவங்க அதை எல்லாத்தையும் ஒரு ரீஒர்க் பண்ணி எல்லாத்துக்கிட்டையும் அப்ரூவல் வாங்கி திரும்ப அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி தடுக்கிறது ஆல்ரெடி அதர் டீம்ஸில் ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ் ஓடும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஸ்ப்ரின் எப்போவுமே ஓடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்ப்ரெண்ட்லேயோ இல்லை ஒவ்வொரு எம்விபிஸ்லேயோ அவங்க லான்ச் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அது வந்து அப்ரூவலில் தான் மெயில் தான் மெயிலில் தான் இல்லை ஜீரா டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணியோ தில் சால்வ் இட் பட் டிசைனர்ஸ்க்கு இது இப்படி தான் நடக்குதா இஃப் இன் கேஸ் உங்கள் கம்பெனியில் அப்படி நடக்கலை இல்லை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற டீமில் வந்து ப்ராப்பரான ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணல அப்ரூவல் வாங்குறதோ இல்லை ப்ராப்பரான மெயில் செயினாக ஃபாலோ பண்ணுறதோ இல்லை டிக்கெட்ஸ் ரேஸ் பண்ணி ஜீராலேயோ இல்லை அசானாலேயோ யூஸ் பண்ணுறதோ அது மாதிரிலாம் பண்ணலன்னா யூ கேன் இனிஷியேட் சம் அதர் ஸ்டெப் ஏதாவது ஒரு 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 ஸ்டெப்பை இனிஷியேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டீமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வந்தால் இட் யூ யூ ஆர் கோயிங் டு அஃபெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அவங்க டெவலப்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி சேஞ்சஸ் சொன்னாலுமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ண டைம் வேஸ்ட் ஆக தான் போகுது இட் கேன் சேவ் அதர் டீம்ஸ் டைம் பட் ஸ்டில் யோர் டைம் காட் வேஸ்டட் ரைட் ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னமோ நம்ம அதை தான் பார்க்க முடியும் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கெட் அ ரிட்டர்ன் ஃபார்மேட் அப்ரூவல் நெக்ஸ்ட் வந்து டூல் கிராஷ் ஸோ டூல் கிராஷ் வந்து எக்ஸ்டி ஃபோட்டோஷாப் அந்த சேவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிற வரைக்கும் டூல் கிராஷ் வந்து ரொம்ப காமனாக இருந்தது எல்லாருக்குமே பிரச்சனையாக தான் இருந்தது ஸோ நம்ம சேவ் பண்ணலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைல் சேவ் ஆகாது நம்ம தெரியாமல் க்ளோஸ் பண்ணாலோ இல்லை சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆனாலோ ஃபைல்ஸ் போனது போனது தான் யூ ஹாவ் டு சேவ் இட் அகேன் ஆர் யூ ஹாவ் டு ரீடிசைன் இட் அகேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தது அது மீன்ஸில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் ஃபிக்மா வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோ சேவ் வந்துருச்சு ஸோ வி நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நீர் இருந்த இருந்தது இல்லை இப்படி ஒரு டூலில் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஆட்டோ சேவ் தான் ஆகுது இல்லை அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு ஐ வாஸ் டூயிங் அ ஒர்க் ஒரே ஒரு ஃபைலில் ஒரு நாலு மாதமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோடய பர்சனல் ப்ராஜெக்ட் என்னோட போர்ட் போலியோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வின் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஸோ நான் பண்ண எல்லா ஹார்ட் ஒர்க்குமே அந்த ஒரு ஃபைலில் தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு பேக்கப் கூட எடுக்கல இந
ஸோ இட் வாஸ் ஆல் நான் ஃபுல்லாக ஸ்டைல் கைட்லேருந்து எல்லா செட்டப்பும் பண்ணி பண்ணி வச்சுருந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஃபுல்லாகவே காணாமல் போயிடுச்சு இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ என்னால் அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியல ஐ டோன்ட் நோ ஹூம் டு டெல் இதெல்லாம் யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது யாருக்கும் புரியாதும் கூட அதுக்கப்புறம் அந்த பேக்கப் அந்த நான் ஷேர் பண்ணியிருந்த ஃபைல் இருந்தது எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலே திரும்ப ரெப்ளிகா பண்ணி ஐ ஸ்டார்டட் யூஸிங் இட் ஐ ஸ்டார்டட் கண்டினியூவிங் த போர்ட்ஃபோலியோ ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு அந்த திரும்ப இன்னும் வரைக்கும் அந்த என்னோட ஒரிஜினல் ஃபைலில் உள்ள ஃபைல்ஸ் எங்கே போச்சுனே தெரியல இட் இஸ் டோட்லி பிளாங்க் ஸோ லிட்ரலி இட் இட் ஹர்ட் மீ அலாட் இந்த இந்த டூல் கிராஷை வந்து நான் ஃபிக்மாலேருந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ இட் ஹேப்பன் டு மீ ஸோ பி கேர்ஃபுல் ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஃபிக்மா ஸ்டில் லைக் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபைல்ஸில் அதை பேக்கப் பண்ணி வச்சுக்கிறதுல தப்பே இல்லை ஒரே ஃபைலாக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் இது என்னோட ஃபேவரட்டான பிரச்சனை ஃபேவரட்டுன்னா ரிப்பீட்டடாக இதான் நடக்கும் என் வாழ்க்கையில் என்ன எத்தனை தடவை ப்ரெசன்டேஷன் போனாலும் இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு முதலே தெரியும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நான் பழகிக்கிட்டேன் அந்த பிரச்சனை வரதான் போகுது என்னதான் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை வந்து உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனில் வரதான் போகுதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோட்டோடைப் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க மொத்தமாக உங்களோட ஃபைல்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன்ஸ் ஃப்ளோ வைஸாக நீங்கள் ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ரெடியாக வச்சுருக்கீங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறீங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஆஃப்டர் டிலே எல்லாமே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போகிறது லைக் வாட் எவர் இட் ஸ்க்ரோல்ஸ் வித் ஆர் பாப் அப் என்ன ஸ்க்ரீன்ஸோ நீங்கள் பண்ண ப்ரோட்டோடைப் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் முந்தின நாள் நைட் வரைக்கும் அன்றைக்கி காலையில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க ப்ரெசன்டேஷன் ஆகி காலை அப்போவும் கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் கிளேன்ஸ்டேயோ இல்லை யார்ட்டையோ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது திடீர்னு அது ஸ்டக் ஆகிடும் எதுக்கு ஸ்டெக் ஆகுது எதுக்கு லோட் ஆகுது இல்லை டைம் எடுக்குதா இல்லை த வேறு வேறு ஸ்க்ரீனுக்கு தாகும் ஸோ இது எதுக்கு இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு நமக்கு அப்போது பிளாங்க் அவுட் ஆயிரும் எதுவுமே தெரியாது ஸோ என்ன பண்ணி வச்சுருப்பேன்னா ஐல் ஐல் ஓப்பன் த ஃபைல் இன் இன்டர்நெட் ஆல்சோ பிக்மா ஃபைலை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு ஃபோல்டர் என்ன இன்னொரு டேப்பில் வந்து ஒரிஜினல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதை வந்து ஜூம் இன் பண்ணி கமேண்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்தா இட் வில் கிவ் இட் இன் அ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் இன்கேஸ் ப்ரோடைப் ஒர்க் ஆகலனா ஐ டோன்ட் ஈவன் வெயிட் ஃபார் அ செகண்ட் அது ஜம்ப் இட் த ஆக்சுவல் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஷோ ஸ்டார்ட் ஷோயிங் த ஸ்க்ரீன்ஸ் ஒன் பை ஒன் ஸோ ப்ரோடைப் ஒர்க் ஆகலன்றப்போ ஒரு ரெண்டு அது அது லோட் ஆகிறதுக்கு டைமோ இல்லை வாட் எவர் இட் இஸ் மேபி இன்டர்நெட் டிஸ்கனெக்டிவிட்டி அது எப்படி வரும்னே தெரியாது திடீர்னு அந்த சுச்சுவேஷனில் வர தான் செய்யும் ஸோ அதை வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஹேவ் இட் அண்ட் அனதர் டேப் ஸோ அந்த டேப்பில் வந்து ப்ரோடைப் நெட்டில் ஃபிக்மா வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகலன்றப்போ டூல் ஸ்லோவாக இருக்குன்றப்போ யூஸ் இட் இந்த டேப் மேபி இட் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் ஸோ ரெண்டு பக்கம் எப்போவுமே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறப்போ ரெண்டு டேப்லேயோ இல்லை வேறு எதுலையாவது ஒரு டேப்பில் ஆல்ரெடி லோட் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளோஸுமே தனித்தனியாக ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளோவாக நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது உங்களோட ஃபிக்மா ஃபைல் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடும் அண்ட் இட் வில் டேக் டைம் டு லோட் ஒன் பை ஒன் ஒரு ஒரு ஃப்ளோவும் லோட் ஆகிறதுக்கு ஸோ பெட்டர் ஹேவ் இட் இன் அந்தர் டேப்ஸ் இன் கூகுள் க்ரோம் ஸோ பட் இட் வில் பி ஈஸியாக ஃபார் யூ டு ப்ரெசன்ட் லோடிங் டைம் ரொம்ப கம்மி ப்ரோடைப்பும் ஆல்ரெடி லோட் ஆகிருக்கும் இன்னொரு பெரிய டென்ஷன் என்னென்னா யூசர் டெஸ்டிங்க்கு நீங்கள் யூசரை இன்வைட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த யூசர் உங்களோட ஃப்ளோ வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டெக் ஆகிட்டாங்கன்னா ஸோ யூ லாஸ்ட் அஸ் அ டிசைனர் எனக்கு அப்படி தான் தோணும் நம்ம தோத்துட்டோம் ஒரு டிசைனராக ஏன்னா அவங்க ஸ்டெக் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு அடுத்து அதை நேவிகேட் பண்ண தெரியல இப்படி நம்ம மூஞ்சி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா எனக்கு பதட்டமாயிரும் ஓகே முடிஞ்சு நம்ம பண்ணது எல்லாமே வேஸ்ட் அப்படின்னு பட் வென் திடீர்னு அவங்க திரும்ப அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இல்லை அவங்களே கண்டுபிடிச்சி மூவ் ஆன் ஆகிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை பட் த டைம் டேட்டுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வைக்கணும் அவங்க டைம் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து இன்னொரு ஸ்க்ரீனுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு நேவிகேட் ஆகிறதுக்கு அவங்க அவங்க பட்டன்ஸோ இல்லை நேவிகேஷன் பாயிண்ட்ஸோ சென்டர்ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க டைம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா நம்ம டிசைனராக கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ இன்கேஸ் நம்ம ரிசர்ச்சில் எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம வந்து ப்ராப்பரான நேவிகேஷன் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் கலர் ப்ரைமரி கலர்ஸோ என்ன கலர்ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ப்ராப்பராக ஸோ அதெல்லாம் கூட பிரச்சனையாக இருக்கும் அவங்க ஸ்டெக் ஆகிறதுக்கு ஸோ மேக் ஷோர் தேட் யூ கிவ்